வெல்கம் டு ஹரி கேலரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளார் ஃபில்லிங் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளார்ஸை வந்து த்ரெட்டு ப்ளஸ் ஜர்தோசி வச்சு எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஐடியா வந்து நான் ஒரு நெக் டிசைன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு நெக் டிசைன் வந்து அது ரொம்ப ஒன்றும் அட்ராக்டிவாக இல்லை ஸ்டிச்சஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைடில் போட்டு காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிங்க் கலரில் வந்துட்டு ஒரு ஜர்தோசி உள்ளே கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு த்ரெட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு ஒரு ஃப்ளார் வந்து ஃபில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இந்த ஃப்ளார் வந்து இப்போ போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து அது எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சென்டரில் வந்து ஒரு ஸ்டோன் வச்சு அதை சுற்றி இப்போ ஜர்தோசி வைக்கலாம் இதோடய ஃப்ளார் ஃபில்லிங் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஜர்தோசி தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அஸ் யூஷுவல் வந்து பிளாக் கலர் த்ரெட்டு தான் வந்து கிளாத்தோட கலர் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்ன கிளாத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிளாத்தோட கலர் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதை சுற்றியும் இப்போ ஜர்தோசி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே இந்த ஃப்ளார் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஜர்தோசி மட்டும் தெரியாத மாதிரி அதாவது அதை சுற்றியும் த்ரெட் இருக்க மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த அவுட்லைன் இப்போ கொடுக்குற இல்லையா இதுக்கு கூட வந்துட்டு சென்ட்ரலாக ஜ த்ரெட்டு வர்ற மாதிரி இந்த ஜர்தோசி சுற்றி வந்து த்ரெட்டு வர்ற மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு ஃபில் பண்ண போகிறேன் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த ஜர்தோசியை சுற்றியும் வந்து த்ரெட்டு வர்ற மாதிரி தான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு நான் வந்து எந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டிச்சஸும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்லை நான் வந்துட்டு இந்த க்ரீன் கலர் அதாவது இந்த ஸ்டோன் கலர் இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்டோன் கலர்லேயே வந்துட்டு டபுள் த்ரெட்டை எடுத்து அதில் வந்துட்டு ஜிக்ஜாக் போட போகிறேன் அதாவது நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலே தான் நம்ம ஜிக்ஜாக் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க பட் நான் வந்து இப்போ ஜர்தோசிக்கு மேலேயே வந்துட்டு ஜிக்ஜாக் போட போகிறேன் அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு சேம் நம்ம வந்து நார்மலாக த்ரெட்டுக்கு மேலே எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் பட் வந்து இது ஜர்தோசி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் த்ரெட்டை வந்து அழுத்தி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஜர்தோசிக்கு உள்ளே வந்து த்ரெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து லூஸ் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச்சஸை ஃபுல்லாக போடணும் சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய த்ரெட் ஒர்க்கில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஜிக்ஜாக் போடுறது சேம் அதே தான் பட் வந்து இதில் கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்டோன்லேருந்து கொஞ்சம் ஜர்தோசியை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வச்சு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இது கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குது நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜர்தோசி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜிக்ஜாக் போடுங்க இதை ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா லுக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு அதாவது த்ரெட்டுலேயே வந்து ஃபுல் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து கோல்டன் கலர் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு லுக் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சஸ் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜரி த்ரெட்டில் வந்துட்டு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் டபுள் ஜரி த்ரெட் தான் அதாவது டபுள் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஜரியில் ஃபுல்லாக அதை சுற்றியும் அந்த நம்ம ஸ்டோனை சுற்றியும் வந்துட்டு அவுட்லைன் கொடுக்கலாம் அவுட்லைன் கொடுக்கறது நார்மல் சேஞ்ச் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் எந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டிச்சஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவ் சுற்றி ஒரு ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் சேஞ்ச் ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த மோட்டிவ் ரொம்ப ஒட்டியே கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் இது வந்து முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரலில் ஸ்டோனை சுற்றி கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ளார் ஃபுல்லாகவே கொடுக்க போகிறேன் அவுட்லைன் இந்த ஃப்ளாரில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டு பெட்டல் போட்டுட்ருக்கேன் நம்மளுக்கு அந்த ட்ரா பண்ணதில் இருந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி அவுட்லைன் கொடுக்கும்போதே அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்ஸான ஸ்டைல் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளாரில் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்துட்டு அந்த கார்னரில் வந்து எனக்கு ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வேணும்னு தோணுச்சு ஸோ ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் தான் வச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ப் எஜ்ஜஸ்க்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியா சின்னதாக ஒரு குட்டி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
நான் வந்து சேம் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இந்த பெட்டல்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஜர்தோசி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜர்தோசியும் த்ரெட் ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜர்தோசியை நம்ம எப்பயும் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா ஜர்தோசி ஃபில்லிங் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஜர்தோசியில் வந்து மேட் ஃபில்லிங் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சேம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் இது வந்து பெரிய ஜர்தோசி ஸோ நான் அதனால் கொஞ்சம் கேப் அதிகமாக விட்டு விட்டு ஜர்தோசியை வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஜர்தோசி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நான் ஆரி நிதியிலே பண்ணுவேன் பட் இது வந்துட்டு நார்மல் கை ஊசியில் நம்ம வந்து த்ரெட் ஒர்க் இதில் அதிகமாக பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் அதனால் நார்மல் கை ஊசியிலே பண்ணுறேன் ஜர்தோசியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ளாரில் அதாவது இந்த பெட்டலில் வச்சு தான் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது இன்ச்சஸ் எடுத்தெல்லாம் பண்ணவே முடியாது ஃபுல்லாகவே ஒரு பெட்டல் ஃபுல்லாகவே நான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் சேம் இதுக்கப்புறமா ஒரு பெட்டல் எப்படி வந்துட்டு த்ரெட்டில் ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நார்மல் நீடில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் கை யூஸ் ஹெம்மிங் நீடில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எப்பயும் போல் கீழேருந்தே நீடில் எடுத்துக்கிட்டு அதாவது ஒரு ஜர்தோசி விட்டு இன்னொரு ஜர்தோசிக்கு நான் வந்துட்டு ஊசியை நீடில் வழியாக நம்ம த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதாவது ஒரு ஜர்தோசி வந்து ஒரு ஜர்தோசிக்கு மேலேயும் ஒரு ஜர்தோசிக்கு கீழேயும் நீடில் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்டில் நம்ம இந்த சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு அந்த சென்டர் வரைக்கும் அதே மாதிரி கொண்டுட்டு போய்க்கணும் லைட்டாக அப்படி நேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் சேம் த்ரெட்டு கீழே இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஊசி விலையாக சேம் கொஞ்சம் சிக்கு விலை தான் செய்யும் ஏன்னா நம்ம ஜர்தோசி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சிக்கு விழும் ஸோ சிக்கு விழாமல் இருக்கிறதுக்கு த்ரெட்டுடைய லென்த்து வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜர்தோசி கீழே ஒரு ஜர்தோசி மேலே வச்சு பர்ஃபெக்டாக அதே மாதிரி மேட் ஃபில்லிங் பண்ணுவோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி ஒரு லுக் கிடைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரும் சேம் இதே மாதிரி இந்த ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு காட்டுற லுக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஹாஃப் சைட் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு லுக் இப்படி தான் இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் அந்த சைடும் நம்ம பண்ண போகிறோம் சேம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஜர்தோசிக்கு கீழேயும் ஒரு ஜர்தோசிக்கு மேலேயும் நீடில் வழியாக நம்ம த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் சேம் வந்து அந்த கார்னரில் வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக ஊசி கொண்டுட்டு போக முடியாது ஸோ அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட்டில் மட்டும் அந்த கார்னரில் வரும்போது கீழ் வழியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு த்ரெட்டில் மட்டும் சிக்கு விழுகாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக வந்துடும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ லென்த்து மட்டும் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒர்க் முடிஞ்சிடும் சேம் அதே மறுபடியும் இந்த கா அந்த பெட்டல் வந்து ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கார்னர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சேம் இதே தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சேம் ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் இந்த பெட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் லாஸ்ட் ஆக ஆக வந்து உங்களுக்கு அந்த பெட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகவே எந்த அளவுக்கு இன்ச்சஸ் கொடுத்தா ஜர்தோசி வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து பெட்டல்ஸ்குள்ளே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பீடும் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பெட்டல் போடும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து போட போட உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் த்ரெட் ஆகாமல் இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிக்கு விழுகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக சீக்கிரமாக வந்துட்டு மோட்டிவ் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து சிக்கு மட்டும் விழுகாமல் பார்த்துக்கோங்க த்ரெட்டில் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த பெட்டல்ஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அந்த கார்னர் வரைக்கும் எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும் மேட் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுவோமோ சேம் அதே மாதிரி தான் பட் இது வந்து ஒன்று நம்ம ஜர்தோசியில் ஃபுல் மேட் ஃபில்லிங் பண்ணுவோம் இல்லை த்ரெட்டில் ஃபுல் மேட் ஃபில்லிங் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது மோட்டிவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகான மோட்டிவ்ஸாக அமைஞ்சிக்கும் இது முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தம்பனையில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை நம்ம வந்துட்டு இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்
சேம் அதே தான் மேட் ஃபில்லிங் மாதிரியே தான் பட் நம்ம சத்துசியும் த்ரெட்டும் கலந்து கொண்டு போகிறோம் சேம் வந்து உங்களுக்கு இது போட போட வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதை போடும்போது வேறு ஐடியாஸ் தோணுனாலும் இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சேம் இந்த பெட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காட்சி லுக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெட்டல் முடிகிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் கார்னர்ஸ் ஃபுல்லாகவே த்ரெட்டை வந்து த்ரெட்டால் ஃபில் பண்ணிடுங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஜத்தூசி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜத்தூசி சுற்றி தான் வந்து இப்போ நம்ம த்ரெட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரெட்டு வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த பெட்டலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சேம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த த்ரெட் ஃபில்லிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நீட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மோட்டிவ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுல்லாகவே இருக்காது ரொம்ப இன்கம்ப்ளீட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மோட்டிவ்ஸை இந்த சைடு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த சைடு உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் பெட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தாச்சு ஃப்ளார் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொடி மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா சேம் அதுக்கும் வந்துட்டு ஜர்தூசி அண்ட் லீஃபுக்கும் வந்து ஜர்தூசி தான் யூஸ் பண்ணி போட போகிறேன் இந்த லீஃபுக்கு மட்டும் வந்து அந்த ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அது கொடுத்துட்டு ஆஃப்டர் வந்து நம்ம ஃபில்லிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஜர்தூசி யூஸ் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும்போது ஷார்ப் எஜஸ்க்காக எகெயின் வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப் எஜஸ் கிடச்சிரும் சட்தூசியில் கூட ஷார்ப் எஜஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த லாங் ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் போடணும் சேம் நம்ம த்ரெட்டில் என்ன பண்ணுவோமோ சேம் அதே ஒர்க்கு தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து லீஃப் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொடி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் வந்துட்டு ஜர்தூசி யூஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் இந்த ஜர்தூசி ஒர்க் வந்துட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் சேம் நம்ம வந்து ஜர்தூசிலே வந்துட்டு அந்த கொடி மாதிரி இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஜரி ஜரி த்ரெட்டில் வந்துட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லீஃபுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச்சு அந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு அந்த கொடி மாதிரி டிசைனை முடித்தாச்சு நாட் போட்டும் முடிச்சுக்கலாம் நாட் போட்டும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து சேம் அதே மாதிரி டபுள் த்ரெட் எடுத்து ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச்சு நார்மலாக நம்ம அந்த சென்டரில் அந்த ஸ்டோனை சுற்றி ஜர்தோசி வச்சு போட்டோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி த்ரெட்டுக்கு மேலே ஜிக்ஜாக் போடுற மாதிரி ரொம்ப அழுத்தாமல் ரொம்ப நார்மலாக ரொம்ப லூஸ் விட்டு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா தான் வந்து ஜர்தூசிக்கு மேலே போடுற ஜிக்ஜாக் வந்து அந்த ஜர்தூசியோட கேப்குள்ளே இறங்காமல் நம்மளுக்கு ஜர்தூசிக்கு மேலே ஒரு நீட்டான க ஃபினிஷிங் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் நீட்டாக இருக்கும் அகேன் அகே என்ன சொல்கிறேன் ஜர்தூசிக்கு மேலே ஜிக்ஜாக் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அழுத்தி கொடுத்துறாதீங்க நீட்டாகவே இருக்காது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஜிக்ஜாக் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா க்ரீன் கலர் ஸ்டிச்சு அது வந்து ஜர்தூசிக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ லூஸ் விட்டு கொடுங்க சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் லீவ் ஃபில்லிங் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த மோட்டிவ்க்கு ஆப்டாக நம்ம வந்துட்டு லீஃப் ரெண்டு பக்கமும் சேம் அதே மாதிரி அந்த கொடியையும் நம்ம வந்து இப்போ அவுட்லைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அவுட்லைன் கொடுக்குறது நார்மல் ஜெரி த்ரெட்டில் தான் சேம் டபுள் ஜெரி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து ஜர்தூசி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஜர்தூசியில் பீட்டில் இந்த மாதிரி அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஒட்டி கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இதை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் கேப் விட்டிங்கனாலும் ஃபினிஷிங்
நான் அவுட்லைன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப லுக் சூப்பராக இருக்குது சேம் இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து இமேஜஸில் நிறைய ஸ்டிச்சஸில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டிச்சஸை வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாஸ்லாம் உங்களுக்கு தோணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்